ഇന്ത്യൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബാങ്കിംഗ് മദർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് കെയർ വിത്ത് കൈൻഡ്നെസ് നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒറ്റപ്പാല നഗരസഭാ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുപ്പത് കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നത് പതിവായതോടെയും യാത്രക്കാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഭീഷണിയായതോടെയുമാണ് കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നത് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ മോഷണം മദ്യകുപ്പികളും പണവും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ജീവനക്കാർ രണ്ടുപേർ മോഷണം നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ മണ്ണാർക്കാട് ഉപജില്ല വിജയികളായി പട്ടാമിയും തൃത്താളിയും യഥാക്രമം രണ്ട് മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി സമാപന സമ്മേളനം ഷൊർണൂർ നഗരസഭാധ്യക്ഷൻ എം കെ ജയപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രകൃതി ചൂഷണങ്ങൾ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒറ്റപ്പാലം സബ് കലക്ടർ ഡി ധർമ്മലശ്രീയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡും താലൂക്ക് റവന്യൂ സ്ക്വാഡും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പത്തു വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടി പിഴയെ ഈടാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർക്കും ജിയോളജി വകുപ്പിനും റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ മോഷണം മദ്യകുപ്പികളും പണവും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേർ മോഷണം നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു രാവിലെ ഔട്ട്ലെറ്റ് തുറക്കാനെത്തിയ ജീവനക്കാരാണ് മോഷണ വിവരം അറിയുന്നത് മദ്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന കൗണ്ടർ പൊളിച്ച് അകത്തുകയറിയ മോഷ്ടാക്കൾ മദ്യകുപ്പികളും പണവും കവരുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരാണ് ദൃശ്യത്തിലുള്ളത് പോലീസ് സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ തുകയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നാണ് വിവരം സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തും പ്രകൃതി ചൂഷണങ്ങൾ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒറ്റപ്പാല സബ് കലക്ടർ ഡി ധർമ്മലശ്രീയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്കോഡും താലൂക്ക് റവന്യൂ സ്കോഡും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പത്തു വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടി പിഴ ഈടാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കലക്ടർക്കും ജിയോളജി വകുപ്പിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു വിളയൂർ കണ്ടേക്കാവിൽ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചെങ്കൽ കോറിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ടിപ്പർ ലോറികളും രണ്ട് കട്ടിംഗ് മെഷീനുകളും കുലുക്കല്ലൂർ പ്രഭാപുരത്ത് കരിങ്കൽ ഖനനം നടത്തി കടത്തിയിരുന്ന ഒരു ഹിറ്റാച്ചിയും ടിപ്പർ ലോറിയും പട്ടിത്തറയിൽ അനധികൃത കോറിയിൽ നിന്നും ഒരു ഹിറ്റാച്ചിയും ജിയോളജി വകുപ്പ് അനുവദിക്കുന്ന ട്രാൻസിറ്റ് പാസുകൾ ഇല്ലാതെ കല്ലുകയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയതിന് കൊപ്പ സെന്ററിൽ നിന്നും ഒരു ടോറസ് ലോറിയും അനങ്ങനടി കുളക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും മൂന്ന് ടിപ്പർ ലോറികളുമാണ് പിടികൂടിയത് അനധികൃത കോറികൾക്കും പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങൾക്കും നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർക്കും ജിയോളജി വകുപ്പിനും റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതാണെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി നടന്ന പരിശോധനകൾക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർമാരായ കെ രാമൻകുട്ടി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരായ ഷിജു വൈദാസ് പ്രിയേഷ് അലി കെ വി സവിത എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി വള്ളുവനാട് സൗഹൃദ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരള മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി കമ്മീഷൻ ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ കെ ബൈജുനാഥ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദ് എന്നിവർ ക്ലാസ് നയിച്ചു വള്ളുവനാട് സൌഹൃദ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി സർവീസ് ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന ക്ലാസിൽ ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ കെ ബൈജുനാഥ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ആ അവകാശത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമം ഏതെങ്കിലും നിയമ നിയമ സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി പിറന്നത് കൊണ്ട് ജന്മസിദ്ധമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അവകാശമാണ് അതില്ലാതെ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് 
മനുഷ്യാവകാശ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പോലീസിന്റെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദും ക്ലാസ് നയിച്ചു ചടങ്ങിൽ വള്ളുവനാട് സൗഹൃദവേദി മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാധ്യക്ഷൻ പി രാമചന്ദ്രൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ എം ഇസാഖ് നഗരസഭ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി പി ഷമേജ് എന്നിവർ ചേർന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ കെ ബൈജുനാഥിനും ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആർ ആനന്ദിനും ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി സെക്രട്ടറി വി സത്യനാരായണൻ പ്രസിഡന്റ് ടി കെ രത്നാകരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി ജയൻ പി എം വാസുദേവൻ കെ എ ഹമീദ് കെ പി ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ചളമറയുടെ യുവ കവയത്രി വിനീതയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ വിനീത സ്മൃതി പുരസ്കാരത്തിന് ആർ ആതിരയും കദീജത്തുൽ തസീനയും അർഹയായി വിനീതയുടെ അനുസ്മരണ ദിനമായ നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് കൈലിയാട് നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷനുമായ വൈശാഖൻ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും എന്നാൽ ഈ വർഷം മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഒരു പുരസ്കാരം വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്താൻ ഗ്രന്ഥശാല തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് നൂറിലേറെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കവിതകൾ പരിശോധിച്ചാണ് പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ ജൂറി തീരുമാനിച്ചത് വിനീതയുടെ ജന്മനാടായ ചളവറയിലെ കൈലിയാട് എ നാരായണമേനോൻ സ്മാരക ജനകീയ ഗ്രന്ഥശാലയാണ് കലാലയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത് കോളേജ് വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായ ആർ ആതിര തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായ ഖദീജത്തുൽ തസീന തോട്ടര കരിമ്പുഴ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് പതിനായിരം അയ്യായിരം രൂപയും ബഹുമതി പത്രവും ശില്പവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലും രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനവുമുണ്ട് കൈലിയാട് എ എൽ പി സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് വിനീത അനുസ്മരണവും വിനീത സ്മൃതി കാവ്യ പുരസ്കാര സമർപ്പണവും നടക്കുകയെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിൽ ചേർന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എ നാരായണമേനോൻ ജനകീയ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസിഡന്റ് ഇ ചന്ദ്രബാബു സെക്രട്ടറി എം ചന്ദ്രമോഹൻ വിനീത സ്മൃതി പുരസ്കാര ജൂറി കൺവീനർ പി എം നാരായണൻ ജൂറി അംഗം മനോഹരൻ ജനകീയ ഗ്രന്ഥശാല ട്രഷറർ ജയരാജൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി തിരുവിടാംകുന്ന വട്ടമണ്ണപ്പുറം എം എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമാഹരിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ വടക്കഞ്ചേരിയിലെ സ്നേഹാലയത്തിലെ അന്ത്യവാസികൾക്കും തിരുവോരങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർക്കും കൈമാറി പരിപാടി മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് നാലകത്ത് സൂപ്പി സ്നേഹാലയം ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ ജെ മഹേഷ് വടക്കാഞ്ചേരിക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അലനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിഷാബി ആറാട്ടുതൊടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഈ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി സജന സത്താറും ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കുള്ള പെൻഷൻ വിതരണം മുഫീന ഏനുവും നിർവഹിച്ചു വില്ലേജ് ഓഫീസർ എസ് ബാബുരാജ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം അലി മഠത്തൊടി വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് വി ബിജു എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു സി സി എൻ ചത്തലൂർ 
സമന്വയ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ അഖില കേരള പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവത്തിന് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം തിരുനാരായണപുരം ഉത്തരത്തിൽക്കാവ് മൈതാനിയിൽ തുടക്കമായി വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചെയർമാൻ സി രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി തെങ്ങുകയറ്റം ഉപജീവനമാക്കിയ തിരുവാഴിയോട് പള്ളിയപ്പൻ തൊടി കോമളവല്ലിയെ ആദരമുദ്ര പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു സി സുബ്രഹ്മണ്യൻ വെള്ളിനേഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പരമേശ്വരൻ വാർഡ് മെമ്പർ എം രാജാമണി എളുമ്പുളാശ്ശേരി സാന്ത്വനം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് തെങ്ങിൻതോട്ടം വി ടി ബി കോളേജ് മാനേജർ പ്രൊഫസർ എം കെ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് കലാകാരൻ ആലുംകുണ്ടിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ വൈച്ചോ പോസൺ ശ്രീജ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു തുടർന്ന് ആലപ്പുഴ ഭരത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ വീട്ടമ്മ നാടകം അരങ്ങേറി എന്തുവാണോ ഇയാള് ചക്രവർത്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ എന്തിനാണെങ്കിലും ഓടാൻ ഈ നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തിയല്ലേ ഉള്ളു രണ്ടാം ദിവസം നടന്ന ആദരസന്ധ്യ ഉത്തരത്തിൽക്കാവ് മേൽശാന്തി ടി കെ ശങ്കർദാസ് നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാത്രി ഏഴിന് പ്രദീപ് കുമാർ കാവുന്തറ രചന നിർവഹിച്ച് രാജീവൻ മമ്മിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് കൊല്ലം ആവിഷ്കാരം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരൻ എന്ന നാടകം അരങ്ങേറി സി സി എൻ കടമ്പഴിപ്പുറം മലപ്പുറം കോട്ടപ്പടി ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ ഇരുചക്ര വാഹനവും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടിച്ച ഉടൻ തന്നെ സ്കൂട്ടറിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾ തിരിച്ചു വീണാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് കോട്ടയ്ക്കൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബൈപ്പാസ് റോഡിലൂടെ വന്ന കാറും മലപ്പുറം ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബൈപ്പാസ് വഴി പോകുകയായിരുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിളും തമ്മിലാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ സ്കൂട്ടർ കാറിനടിയിലേക്ക് കയറിയ നിലയിലായിരുന്നു സി സി എൻ മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്കിലെ ചേലേമ്പ്ര പുല്ലിപ്പുഴയുടെ തീരം സർവേ ചെയ്ത് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് സർവേ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ വിനോദ് നിർദ്ദേശം നൽകി മലപ്പുറം ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിക്കായി പൊളിച്ച പൊന്നാനി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ ഡിസംബർ അവസാന വാരത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു മണ്ഡലത്തിലെ ആലിപ്പറമ്പ് താഴേക്കോട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷന്റെ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കുഴിച്ച റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിന് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമായാലുടൻ പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യും ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾക്ക് നൽകാനുള്ള തുകയിൽ നാല് കോടി എൺപത് ലക്ഷം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്ടു ദിവസത്തിനകം കൊടുത്തു തീർക്കുമെന്നും കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ എം എൽ എയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ദേശീയപാതയുടെ പണി പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ അഴുക്കുചാൽ പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ലൈസനിങ് ഓഫീസർ പി പി എം അഷറഫ് യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി ഹാളിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ടി വി ഇബ്രാഹിം എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം കെ റഫീഖ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ മലപ്പുറം ഓൾ കേരള സ്പോർട്സ് ഗുഡ്സ് ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മലപ്പുറം ജില്ലാ സമ്മേളനം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാവിലെ പത്തിന് പുലാമന്തോൾ എയറോൾഡ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും നജീബ് കാന്തപുരം എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചെന്താമര അക്ഷൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് അവാദ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ജില്ലയിലെ അഞ്ചോളം വരുന്ന സ്പോർട്സ് വ്യാപാരികൾ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കും വൈകിട്ട് താലൂക്ക് ഫുട്ബോൾ ടീമുകളുടെ മത്സരവും അരങ്ങേറും മലപ്പുറം സ്വദേശി സിറാജ് ശേഖരിച്ച അൻപതിലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ സ്മരണാർത്ഥം പുറത്തിറക്കിയ നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം നാണയങ്ങളുടെ അപൂർവ പ്രദർശനവും സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അന്ന ദിവസം കട രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അടച്ചിട്ടാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സംഗതി ഇപ്പം അതിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മെമ്പർമാരായ മൂന്ന് ഒന്ന് പി എഫ് ഐ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക എൽ ഇമായി എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ടീം ഹെഡ് കോച്ചായി കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഹെഡ് കോച്ചായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ദിലീപ് യാക്ക അതേപോലെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് അവാദ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി ബുഷർ ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് ഫയാസ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു സി സി എൻ മലപ്പുറം 
ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭാ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുപ്പത് കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ചേക്കുന്നു കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നത് പതിവായതോടെയും യാത്രക്കാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഭീഷണിയായതോടെയുമാണ് കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ചേക്കുന്നത് നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെപ്പോസൻ കെ ജാനകി ദേവിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി പന്ത്രണ്ട് വാർഡുകളിൽ നിന്നായി മുപ്പത് എണ്ണത്തിനെയാണ് പരിശീലനം ലഭിച്ച ഷൂട്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു രാത്രിയും പകലും പിന്തുടർന്ന് പന്നിക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടെത്തിക്കൊന്നത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറു മണി മുതൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ നടത്തിയ തിരച്ചിലാണ് ഇത്രയും കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനായത് ഷൂട്ടർമാരായ അലി നെല്ലേങ്ങര ദേവകുമാർ വരിക്കത്ത് ചന്ദ്രൻ വരിക്കത്ത് വി ജെ തോമസ് സി സുരേഷ് ബാബു സി പി സുരേഷ് ബാബു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപതംഗ സംഘമാണ് വേട്ട നടത്തിയത് ലോൺ എടുത്ത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് മുപ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്തിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ആ കൃഷി സ്ഥലത്ത് ഒരു പന്നി ഒരു ദിവസം ഇറങ്ങിയാൽ പതിനഞ്ച് ചാക്ക് നെല്ല് നഷ്ടപ്പെടും അയാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറെ കൂടി സമയം അവിടെ ചെലവഴിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കൃഷിനാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം പലതും ചെയ്തു നോക്കി അപ്പോ അയാള് ഞങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ ഇയാളിങ്ങനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പിന്നെ ഞാൻ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ ഈ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഷർട്ടോ ഉടുപ്പോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ തണുപ്പും താങ്ങി നിൽക്കേണ്ട വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതൽ പോലും അദ്ദേഹം കൂട്ടാക്കിയില്ല കാരണം അയാൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന നഷ്ടം അയാളെ അയാൾ അതാണ് അതിന്റെ കൃഷിക്കാരന്റെ ആ ഒരു താല്പര്യം കൃഷിയോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം ആ കൃഷി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഒക്കെ അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ചില സന്ന സമയങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വാസ്തവത്തിലെ ഞാൻ യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഒരു ഗസറ്റ് റിട്ടയർഡ് ഗസറ്റ് ഓഫീസറാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഇറങ്ങി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ശല്യങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ഈ പന്നിക്ക് ഈ കൂടം വെക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പന്നിയെ കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ധാരാളം കണ്ട് വളർന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരുപാട് പിന്നെ അനുഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യർ അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ മനുഷ്യർ പാഠം പഠിപ്പ് കൂടുതൽ പിന്നെ വൃദ്ധരാക്കുന്നതും പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഈ പരിപാടിയുമായിട്ട് യോജിക്കാൻ ഞാനും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും തയ്യാറായതിന്റെ ഒരു പരമാർത്ഥം കാടിനുള്ളിൽ നിന്ന് കാട്ടുപന്നികളെ കണ്ടെത്താൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച അഞ്ച് നായ്ക്കളുടെ സഹായവും ഉണ്ടായിരുന്നു നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈസ്റ്റ് പാലം കോലോത്ത് നന്ദകുമാർ മേനോന്റെ വളപ്പിൽ ഇവയെ കുഴിച്ചിട്ടു ഇവിടങ്ങളിൽ രണ്ടാം വിള കൃഷി ഇറക്കിയവർക്ക് ചെറിയ ആശ്വാസമാണെന്ന് കർഷകർ പറഞ്ഞു വാർഡ് കൌൺസിലർ സുനീറ മുജീബ് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫെമിൽ കെ വർഗീസ് കർഷകനായ ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു കർഷകരുടെ നിരന്തരമായ ശല്യ കർഷകരുടെ നിരന്തരമായ പരാതിയെ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ കൗൺസിലിലേക്ക് ചെയർമാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി നൽകുകയും ആ പരാതിയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദേവകുമാർ അതുപോലെ അല്ലി ഇവരൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളൊരു ഇരുപതോളം ടീമുകൾ വേട്ട നായ്കൾ നായ്ക്കളെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ പന്നികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ അംഗങ്ങൾ ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്ന് നൂറ്റി പതിനാറ് കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നിരുന്നു സി സി എൻ ഒറ്റപ്പാലം ഒരു ഏടാകൂടത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലായിരുന്നു ശാസ്ത്രമേളയിൽ സ്നേഹ എന്ന പത്താം ക്ലാസ്സുകാരി ഏതു ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കിയാലും ചതുരക്കട്ടകളായി തോന്നുന്ന ഈ സാധനം ഏതു ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഊരിയെടുക്കാവുന്ന മരനിർമ്മിത കളിപ്പാട്ടം കൂടിയാണ് ഇതാണ് ഏടാകൂടം ഏതു ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കിയാലും ചതുരക്കട്ടകൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയിലെ തത്സമയ നിർമ്മാണ സമയത്തിനകം ഏടാകൂടം നിർമ്മിച്ച് മികവ് കാണിക്കുകയാണ് വട്ടേനാട് ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സ്നേഹ മരപ്പണി മത്സര ഇനത്തിലെ വ്യത്യസ്തതയുമായിരുന്നു ഏടാകൂടം പഴയ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ
സിസിഎൻ ഷൊർണൂർ പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ മണ്ണാർക്കാട് ഉപജില്ലാ വിജയികളായി പട്ടാമ്പിയും തൃത്താലയും യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി സമാപന സമ്മേളനം ഷൊർണൂർ നഗരസഭ അധ്യക്ഷൻ എം കെ ജയപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ നാട്ടില് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ കൂടി ആവശ്യമാണ് കാരണം അവർക്കത് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ സൗകര്യം വിപുലപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശാസ്ത്രം അങ്ങോട്ട് നമ്മള് എത്തിയില്ലെങ്കിലും അത് എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ മെനക്കെട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന് മെനക്കെടാൻ അതിന് ചില മുതലാളിമാർ രാജ്യത്തുണ്ട് അവരത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം അവരുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് വർധനവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഈ വളർച്ച തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മൊബൈലാണെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൊബൈൽ ടെക്നോളജിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബമ്പിച്ച ഉതുപ്പ് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ കെ എൻ ലക്ഷ്മണൻ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ പി വി മനോജ് കുമാർ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ കെ കൃഷ്ണകുമാർ കൌൺസിലർ ഇ പി നന്ദകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫികളും നഗരസഭ അധ്യക്ഷൻ എം കെ ജയരാജ് വിതരണം ചെയ്തു സി സി എൻ ഷൊർണൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒറ്റപ്പാള നഗരസഭ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുപ്പത് കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നത് പതിവായതോടെയും യാത്രക്കാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഭീഷണിയായതോടെയുമാണ് കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നത് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ മോഷണം മദ്യ കുപ്പികളും പണവും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ജീവനക്കാർ രണ്ടുപേർ മോഷണം നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ മണ്ണാർക്കാട് ഉപജില്ലാ വിജയികളായി പട്ടാമിയും തൃത്താളിയും യഥാക്രമം രണ്ട് മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി സമാപന സമ്മേളനം ഷൊർണൂർ നഗരസഭ അധ്യക്ഷൻ എം കെ ജയപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രകൃതി ചൂഷണങ്ങൾ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒറ്റപ്പാലം സബ് കലക്ടർ ഡി ധർമ്മലശ്രീയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡും താലൂക്ക് റവന്യൂ സ്ക്വാഡും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പത്ത് വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടി പിഴ ഈടാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർക്കും ജിയോളജി വകുപ്പിനും റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇതോടെ സി സി എൻ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബാങ്കിംഗ് മദർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് കെയർ വിത്ത് കൈൻഡ്നസ്